Oi pessoal, tudo bem? Sou Fernando Salles e hoje vou falar com vocês sobre uma música chamada Forever Young, uma música que eu gosto bastante desde quando era moleque, né? Assim, com mais de 20 anos, ou seja, faz bastante tempo mesmo. E do Alphaville, né? Gravado pelo Alphaville e eu vou trabalhar aqui com a, com a tradução dela, né? Eternamente Jovem. Acho que é um tema muito significativo, muito importante, muito marcante no nosso tempo. Né? Ganha muita força, cada vez mais, a concepção de juventude, de se manter jovem né? no nosso tempo, na nossa época. É, vamos dançar com elegância, vamos dançar por um instante. O paraíso pode esperar. Estamos apenas observando os céus, desejando o melhor, mas esperando o pior. Você vai deixar cair a bomba ou não? Muito bem, essa primeira estrofe traz para gente uma, uma concepção clássica, né, muito significativa, que é a do carpe diem, né? aproveitar o dia, ou melhor, colher o dia, é, aproveitar o instante presente, aproveitar o momento, é, estar presente nos momentos em que você é, realmente está vivendo, né? entender que presente é, não tem esse nome à toa que é agora, né? a todo agora é um presente que é dado para você a, a, cada, a cada instante, porém também né? é, já com o questionamento, é, desejando o melhor, mas esperando o pior, você vai deixar cair a bomba é, ou não, no sentido de que a bomba é que o tempo vai passar, né? inevitavelmente, as pessoas vão, vão envelhecer e quem é jovem, quem quer se sentir jovem, certamente tem que lidar com essa, com essa grande dificuldade. Deixem-nos morrer jovens ou deixem-nos viver eternamente? Aqui também há é grande frustração pela ideia de ter que envelhecer, né? talvez perder as forças físicas, perder a beleza estética, tudo isso que é muito valorizado no nosso mundo, extremamente materialista, né? extremamente ligado às aparências. Nós não temos o poder, mas nunca dizemos nunca. Sentando num fosso de areia, a vida é uma viagem curta. A música é para os homens tristes. Aqui é bem repleto de metáforas, né? dá para interpretar de muitas e variadas formas. Eu vou dar algumas impressões minhas aqui, algumas ideias que eu, que eu tive, mas é, certamente vocês poderão pensar diferente. Eu queria que comentassem também ali, no, né? deixassem nos comentários para a gente as percepções que vocês têm. É, mas assim, a ideia também de que a juventude não teria, teoricamente, o poder, né? E mas que talvez pudesse dizer um não de vez em quando, interromper determinados ciclos de vez em quando, né? A ideia de a, de a vida ser uma viagem, mas uma viagem curta e a gente está cercado ali, né? Um pequeno espaço, às vezes só se afundando a cada instante que passa, né? É, é algo bem dramático, bem triste pensar nisso e por isso a música é para os homens tristes e talvez a música seja um, um entorpecimento por um lado, mas talvez seja a própria vida, a vida no seu transcorrer, talvez seja o transcorrer da vida uma coisa triste. Você consegue imaginar quando esta corrida estiver ganha, transformamos nossos rostos dourados no sol, louvando nossos líderes, estamos entrando em sintonia, a música é tocada pelos homens loucos. Então, aqui, até referindo um pouco a música que eu analisei, Comfort Blinam, do Pink Floyd, né? a ideia de, às vezes, buscar líderes, buscar, buscar grupos né? para nos entorpecermos e, às vezes, esquecermos da, da realidade, esquecermos das coisas é, como são e aí tentarmos viver intensamente o um momento sem pensar no futuro, mas também com a dificuldade, nesse sentido, né? de, de, de você não conseguir lidar com, com o envelhecimento, né? não conseguir de lidar, por exemplo, com a perda de cabelo, tem hora, com, com ruga, com, com todas as, as dificuldades que a gente acaba, acaba enfrentando e que são evidentemente é, naturais da vida. Né? É, e aí a música é tocada pelos homens loucos, né, no sentido de que às vezes é, o, o comando do mundo, o comando das coisas, é, é completamente feito por, por pessoas que. que também às vezes estão muito fora do timo, né? fora do senso, eternamente jovem, eu quero ser eternamente jovem, você realmente quer viver eternamente? Essa é uma pergunta muito legal, sabe? 
porque é, o mito de Titonos, por exemplo, fala da, da ideia de, de, de alguém que, que vive para sempre, mas vai envelhecendo cada vez mais, o seu sonho inevitável passa a ser morrer. Né? Então, também, de que adianta viver para sempre se não for para viver bem, né? com saúde, nesse sentido, com disposição? E aí, você realmente quer viver para sempre? É uma pergunta que também a gente tem que se fazer. Né? Será que a gente realmente quer viver para sempre? Será que esse desejo é, de fato, algo que acontece ou não? Na série The Good Place, né? O Bom Lugar, é, é, esse tema é abordado de uma maneira bem interessante, né? Quem viu até o final, se puder comentar ali pra, com, com a gente, acho que é, é bacana, porque eu não vou dar spoiler sobre como acaba, mas quem viu sabe qual é o drama que acaba acontecendo no final da história, né? É, alguns são como água, alguns são como calor, alguns são uma melodia e alguns são ritmo. Cedo ou tarde, todos eles irão partir. Quer dizer, aqui remete a ideia do Eclesiastes bíblico, né? De que não interessa como você viver, uma hora você morre, né? Então, é... Isso é uma, uma verdade absoluta que recai sobre todos os seres humanos, né? Uma coisa extremamente pesada, difícil, mas verdadeira. Eu analisei isso também na música Dust in the Wind, aqui na, no canal, não sei se vocês já viram. Eu recomendo bastante, é uma das minhas análises favoritas. Eu sou bem filosófico, então vocês tenham percebido. E eu, eu recomendo, eu acho que é, que é bem isso, sabe? É, e aí ele lança a pergunta, né? Por que eles não permanecem jovens, né? Então, né? O, essa ideia de ter que envelhecer é uma ideia muito dura. Por que eles não permanecem jovens? Né? No meu livro, Poemas para o Coveco, é uma das abordagens fundamentais da história. Por que, que a gente envelhece? Por que a gente morre, né? É, então, acho que isso é bem, é bem significativo. É tão difícil ficar velho sem um motivo... Eu não quero perecer como um cavalo moribundo. A juventude é como diamantes ao sol, e diamantes são eternos. Então, aqui tem uma profunda depreciação da, é, é, do envelhecimento, da velhice, e um, um louvor muito grande à juventude. É, é o exato retrato do nosso tempo, né? do, de, de como as coisas são organizadas e pensadas nos dias de hoje. Então, hum. É, ser jovem é supervalorizado e ser, ser idoso, não, né? É que até, até se fala em é, envelhecer sem um motivo, por, no sentido de por que, que a gente tem que envelhecer? Eu quero uma razão para que a gente tenha que envelhecer. Tantas aventuras não poderiam acontecer hoje, tantas canções que esquecemos de tocar, tantos sonhos arrumando-se de repente, nós vamos deixá-los tornar-se realidade. Aqui, aqui, pelo menos, tem um, um, um trecho um pouquinho mais otimista, né? no, no sentido de que, pelo menos na minha interpretação, posso estar enganado, pode ser bem diferente para vocês, né? mas no sentido de que, já que a gente tem a oportunidade e tem a condição né, de realizar as aventuras, as canções, os nossos sonhos, é, mais uma vez dialogando com o Comfort of Dynamic, né? Que, é que eu acabei de gravar com o Felipe Dumbly, sabe? Então, por isso que estou remetendo constantemente é, da, da essa, essa ideia de, de que é, a gente não, não deixar os nossos sonhos morrerem, né? Tentar, tentar realizar realmente as nossas pretensões, as nossas vontades. É, né? E aí é uma retomada do, do refrão. E eu, eu não posso deixar de te lançar a pergunta final para vocês, que seria... É, é, e podem falar nos comentários, hein? Você realmente quer viver eternamente? Tá? Muito bem, gente. Foi esse o vídeo de hoje sobre Forever Young, né, do Alphavio. Espero que vocês tenham, tenham gostado, que vocês tenham achado interessante, que tenham refletido, que vocês comentem, que curtam, que se inscrevam, que coloquem o sininho para ativar também aí quando sair vídeo novo do canal. A gente está tá curtindo muito fazer essa nova etapa, né? bem diferente do que a gente fazia antes, mas espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, tá? Um abração e até a próxima. Valeu!